Teman ini termasuk komunitas 20 orang yang tinggal di hunian terbuat dari peti kemas yang disulap agar layak huni. Hari ini Heather membantu instalasi saluran air dan listrik. Sebelumnya Heather dan pasangannya Luke tinggal di peti kemas di sebuah properti di kawasan industri yang mereka beli bersama sejumlah teman. Namun mereka diusir Pemda San Francisco yang menilai hunian mereka menyalahi aturan zoning. Kini mereka pindah lokasi. Bersama teman-teman, mereka menyulap sekitar 12 peti kemas menjadi hunian mungil dengan biaya 2000 dolar, sekitar 28 juta rupiah. A roof that doesn't leak and a floor that's level. So from there it's it's more or less aesthetic modification. Selain menghemat biaya, ada manfaat lain bagi komunitas peti kemas. It's really interesting to be in this space because there are other people doing similar things and just to have sort of this like richness of ideas and exchanges happening. Bisa jadi ada banyak komunitas peti kemas rahasia seperti ini di Amerika. People have been secretive about it because institutions impose large fines if you don't comply with their roles. Bagi mereka komunitas peti kemas merupakan solusi kreatif menjawab sulitnya mencari hunian terjangkau di kota berjulukan The City by the Bay dari San Francisco, California, tim VOA. Yes, yeah. well, I still, you look, you can see